пригласительные в антикафе «Оу Рабин». Еще раз спасибо, девочки. Я думаю, что все это получили удовольствие. Приветствую команду. Мы продолжаем нагородження и переходим до командного конкурса Василисы Примудрея. Наши конкурсанты продемонстрировали свою эрудицию, кметливость, креативное мышление. И этот конкурс принес нам массу позитивных эмоций и веселых. На сцену для нагородження переможниц запрошуется заступник директора с виховної работы Усова Светлана Викторовна. Одна из последних идей, которая подпорилась в сердце всех любителей экстремального проведения часу, а также шанувальников триллеров, жахів, жахів и детективных историй. Называется квест -рух». Ваша команда из трех пяти человек выявляется замкнутой в таемничей атмосфере. Перш ніж вы сможете с ней выбраться, вам необходимо проявить кметливость и винахидливость, рассказать без ніч нестандартных загадок и головоломок. Дослежать в поведке, вырешить ряд логических заданий, которые помогут отшукать выход. Так, иди мне абсолютно объективно, по неупередженному жюри, мне выпала нагода оголосить переможцев конкурса Василиса Примудрия. У нас в конкурсе принимал участь 5 команд, вы понимаете, что 5 переможцев быть не может. Вы все продемонстрировали свои интеллектуальные здібності. красиво тут нам вылаштовывались слова, але місця розподілились наступным чином. Почесне третье место займає команда «Морские кошечки». Команда напорожуется двома командами. И это сертификат «Квест-трубкунки». Команда нагороджується двома командными сертификатами с 50% снижкой на проходження квесту «Подземелье и бункер». Почесне второе место и тоже секретный приз занимает команда «Лавли». Команда нагороджується одним бесплатним командным сертификатом на проходження квесту «Бункер» та одним командным сертификатом на проходження квесту с 50-ти знижкою на проходження квесту «Подземелье». И врешті решт переможцями конкурсу Василисы Примудрия стоит команда «Резана». Бесплатным командным сертификатом на проходження квесту подземелья та одним командным сертификатом на проходження квесту с 50% снижкой на проходження квесту Бункер. Те, кто не отримали призів, вы все одно краще. Вітаю всех! Наступный наш командный конкурс Марии и Скутницы. Багато кто помнит всю старую где главная героиня прославилась своим майстерным талантом до рукоделия. Не просто было выбрать жюри лучшие работы, адже все они были выполнены с выгодкой творчо, аккуратно и интересно. А вторых постарались на славу. На сцену для нагородження переможниць запрошується Кабеляцкая Анастасия Владимировна, керівник творчої студии «Артизия». Они очень были интересные, креативные, но все-таки победитель у нас один. Начнем с третьего места. Третье место заняла команда «Резонанс».
Спасибо, девчонки, у вас очень хорошая была подделка. Второе место заняла команда «Девятая рота». Команда нагорочується бесплатными сертификатами в мотосковый парк «Розваг Бівка» бесплатными запрошеннями в театр и лабораторию «Вие» и одним командным сертификатом на проходження квесту с 25-відсотковой успешкой на проходження квесту «Бункер». И первое место заняла команда, очень... она мне понравилась во всех остальных конкурсах и в этом особенно. В этой команде есть очень красивые девушки. Я думаю, они заслужили это место. Поздравляю наших победительниц. Это команда Дежавю. Команда нагороджується бесплатными сертификатами в мотосковый парк «Розваг Бівка» и бесплатными запрошеннями в театр лабораторию «Вие». И запрошуется на бесплатный майстер-класс с розпису по бачику для творчої студии «Артизия». Конкурс «Танцы по праву» можно назвать найяскравейшим заходом нашего свята, присвященного красы, спорту и грации. Тут наши участники проявили всю свою чаримость, харизму, жиночность, музыкальность и ритмичность, артистизм, оригинальность, умение работать в команде. На сцену для нагородження переможник запрошується засновник и генеральный директор компании активного відпочинку Адвинта Марченко Віталій та Елена Біляєва, арт-директор розважального комплексу «Космик Боллинг» и рок-н-ролл Music Bar. Ну, этот конкурс его очень сложно оценивать, особенно если сидишь близко. Все девчонки прекрасные, танцовщицы отлично выглядят, но мы оценили. И третье место заняла команда «Девятая рота». Команда отримает бесплатный квитки на катание на Драгонботе. Драгонбот – човен дракон. А гребенный човен с 12 метров, 12 метров толщину, одночасно вмещает в себе 22 людини. З 20, 20 з яких це пестярі, один рульовий і один барабанчик, який задає рід всім скрипущим. А також командним сертифікатом на безплатно гуру розважальному комплексу «Космік Боулін». Второе место заняла команда в отличной униформе з буковкой «Р» – «Резонанс». командным сертификатом на бесплатную игру развлекательному комплексу Космик Боулин и бесплатными квитками до кинотеатру Мультиплекс. И первое место команда с прекрасным иностранным названием Дежавю. Квитки на катание на Драгонботе. Командным сертификатом за... на бесплатную игру в развлекательном комплексе Космик Боулин. Та бесплатными квитками до кинотеатра Мультиплекс. И, конечно, команда получает медали победителей и перекидный кубок Грация с Г. Для подведения подсумков и нагороджения победителей 
інтерактивного конкурсу «Міс Грація-2016» на сцену запрошується викладач фізичного виховання, 20-кратний чемпіон України, чемпіон світу, бронзовий чемпіон Європи 2016 року з легкої атлетики серед ветеранів Багрін Володимир Степанович.